Welcome to V classes online video lecture series. Manam previous class lo swing equation ka derivation choose kada. So e roj class lo manam e swing equation yoka physical significance ainte ni di discuss chud. Ante swing equation ni use chesi manam e load angle lo variation ni yala find out chesi tham. Yera kanga argam chesi kunda mane dar bolji discuss chud tham. So let's get start our video today. Manam previous class lo derive chesi ni tumanti swing equation ni di. E equation lo D square delta by D T square term अने दी, change, change in load angle नी represent चेस्तोंदी, so दी निने acceleration आना नाच्चु, load angle गुरिंच मनम previous class लो discuss चेसें कदा, इस rotor axis, stator axis, वग दानिक उकटी, magnetical का lock चेबड़ी, कोंत angle नी maintain चेस्तु, throughout mission rotate होत्तु उन्टाई, so इस angle ने load angle delta आनी अन्टार, so इस swing equation नी physical का अर्धम चेस्कुने दान கொஞ்சு டீப்புகா இ லோட் ஏங்கள் குறின்சி தெல்ச்கோவாலி தான் கோசம் cylindrical rotor type alternator நி consider செய்து நானும் இதி நா rotor இ rotor கி excitation இவங்கானே தான்டலோ magnetic field அனைதி create ஓத்துந்தி create any 20 magnetic field இ directionல் உண்டுந்தி so இதி அ magnetic field யோக்கா axis இல்லா excite செய்துன்னைட்டு வண்டி rotor நி physical கா prime mover சகாயின் தோடி மனும் rotate செய்து இ rotation வல்ல stator windings லோ EMF create ஓத்துந்தி EMF create ஓடம் வல்ல current flow ஓத்துந்தி தத்வாரா மனும் rotating magnetic field நேதி create ஓத்துந்தி stator windings லோ 3 faces உண்டை so phase A நி consider செய்து இ rotor rotation வல்ல stator windings லோ நி phase A லோ develop ஐயட்டு வண்டி magnetic poles நேட்டுவி இலா உண்டை இதி stator poles யோக்க axis இலா stator windings லோ poles நேட்டுவி create ஓடம் வல்ல rotor magnetic poles கி stator magnetic poles கி மத்த attraction force develop போத்துந்தி so தீனி காரணங்க mechanical torque கி opposite direction லோ electromagnetic torque நேதி develop போத்துந்தி तो ये कारण अंगा ये रोटर एक्सिस है ना दी इला बैकवर्ड मूव होते हैं इला मूव होते मूव होते एक कड़े इते मैकेनिकल टार्क का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इक्वल का होना ही हो आप पॉइंट तक रा लॉक चाहिए बड़ी ये लोड एंगल डेल्टा नी मेंटेन चेस तो थ्रूआउट मिशन चुटु रोटेट होतु मनो कावल्स नेटवर्� So, in normal condition, the angle is the load angle. In the normal condition, the load angle is the variation. So, we will do this with the load angle. So, we will consider the different types of loads. The load angle is the variation. We will do this with the swing equation. First, we will normal condition. नार्मल कंडीशन लो मेकानिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर ने टू भी इक्वल का उन्नत है अंते मानो ऐंताई थे मेकानिकल पावर नहीं सप्लाई चेस्टा मो अंता इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्ट होता है कि ला कन्वर्ट है ने ट्वेंटी इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा ये डेल्टा ने दी लोड � इए mechanical power, electrical power equal उन्डुडम वल्ला इए md square delta upon dt square term अनेदी जीरो होत्तुंदी सो दीन मीनिंग एट एंडे सो to both sides integrate चेसने लेखते d delta upon dt is equal to constant अन्टे change in load angle जीरो अन्टे load angle लो एट्टी वन्टी change लेधा नी दीन मीनिंग अन्टे normal condition लो इवी रोंडु वगदानी कोगटी magnetically lock चेवली synchronous speed तोटी machine trip to rotate होत्तु காவல்ஸ் நட்டு வண்டி electrical power நீ develop செய்துவில் இப்படு load increase condition தீச்குந்தம் load increase ஐன் அப்படு இ load angle variation எல்லா உண்டுந்தனேதி சுத்தம் suppose load அனைதி increase ஐன் அப்படு ஏமோத்துந்தன்டே இ load angle அனைதி decrease ஓத்துந்தி இ load angle decrease ஓடம் வல்லா generate செய்துவில் வண்டி power குட decrease ஓத்துந்தி तो दिन मीनिंग एंड एंड है मानो को लोड रिक्वायरमेंट पेरिगी ना पड़ो लोड की कावल्स ना पावर करने तक को वो पावर नहीं जनरेट चल सकती विच इस ए अनडिजेरेबल कंडीशन सो इमीडिएट का ग्रिड मोतम शल्डो नहीं पोतें ये टाइप ऑफ सिचुएशन ने मानो मेला हैंडल चाहिए लिए दिन की रेमिडी एंटी है ना दी फर्दर का लोड रिक्वायरमेंट पेरिगी ना पड़ो, ऑब्वियसली स्टेटर वैनिंग्स लोनी करंट मैग्नीट्यूड अनेक पेरिग तुन्दे, इला करंट पेरगड़म हल्ला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार के रही थे, उन्दा अधी इंक्रीज होते नहीं, इन्दु को करंट इंक्रीज होड़ हल्ला, स्टेटर वैनिंग्स लोन अटवेंटे फील यो का मैग्नीट्यूड � आ कारणंग electromagnetic torque increase होत्तुंदी सो इए electromagnetic torque अंटे इए rotor axis नी back wipe इला एनकालिक लागेटेट वण्टी force गदा इला backward drag चेसेट वण्टी power पेरगडम वल्ला इए delta अनेरी slowly decrease होत्तुंदी 
సో ఇలా డెల్టా స్లోలీ డిక్రీజ్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కూడా డిక్రీజ్ అవకుండా వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనం స్వింగ్ ఇక్వేషన్ లో చూసినట్లయితే సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ పెరగడం వల్ల టోటల్ ఈ టర్మ్ నెగిటివ్ అవుతుంది రైట్ అంటే ఎం డి స్క్వైర్ డెల్టా బై డి టి స్క్వైర్ టర్మ్ అనేది నెగిటివ్ దీని మీనింగ్ ఏంటి ద చేంజ్ చేంజ్ ఇన్ డెల్టా బికమ్స్ నెగిటివ్ అంటే సపోజ్ ఇది డెల్టా కదా ఈ డెల్టా వేరియేషన్ అనేది రోటర్ రొటేట్ అవుతున్నటువంటి డైరెక్షన్ లో ఉంటే అది పాజిటివ్ డెల్టా దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే నెగిటివ్ డెల్టా అని అనుకుందాం సో ఈ చేంజ్ చేంజ్ ఇన్ డెల్టా నెగిటివ్ అంటే ఇలా ఈ డెల్టా అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అని అర్థం సో దీన్నే డీజలరేషన్ అని అంటారు లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగినప్పుడు ఈ రోటర్ అనేది స్లోగా స్లోగా దాని యొక్క స్పీడ్ ను తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా ఈ రోటర్ రొటేషన్ డిక్రీజ్ అయ్యేదాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అదే ఫర్దర్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇంకొక లోడ్ కండిషన్ ని కన్సిడర్ చేద్దాం అంటే లో లోడ్ కండిషన్ లో ఈ లోడ్ హ్యాంగిల్ లో వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం లోడ్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ లోడ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది ఈ లోడ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ మాక్సిమం పొజిషన్ ని రీచ్ అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఫార్ములా ఇది కదా మనకు ఈ డెల్టా అనేది స్లోలీ ఇంక్రీజ్ అవుకుంటూ ఇంక్రీజ్ అవుకుంటూ నైన్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర మాక్సిమం అవుతుంది రైట్ సైన్ నైన్టీ ఈస్ ఈక్వల్ టూ ఒకటి దీన్నే మాక్సిమం పవర్ అని అంటారు సో ఈ రకంగా ఎట్ నైన్టీ డిగ్రీస్ చేంజ్ ఇన్ డెల్టా మాక్సిమం యాజ్ ఎ రిజల్ట్ జనరేటెడ్ పవర్ కూడా మాక్సిమం పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉంది ఫర్దర్ గా డెల్టా అనేది వ్యారీ అవ్వడం వల్ల అంటే నైన్టీ డిగ్రీస్ ని క్రాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సడన్ గా సిస్టమ్ లో అన్స్టేబుల్ కండిషన్స్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి అది ఎలా అంటే జనరేట్ చేసేటువంటి పవర్ యొక్క ఫార్ములా ఇది కదా సో దీనిలో డెల్టా అనేది నైన్టీ డిగ్రీస్ ని క్రాస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ డెల్టా ని నైన్టీ ప్లస్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఈ కండిషన్ లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ అనేది కాస్ కర్వ్ ని ఫాలో అవుతుంది సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది కాస్ కర్వ్ అంటే నైన్టీ డిగ్రీస్ క్రాస్ అయిన తర్వాత నాకు జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్స్ నెగిటివ్ దీని మీనింగ్ ఏంటి నైన్టీ డిగ్రీస్ క్రాస్ అవ్వంగానే జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్లోలీ గెటింగ్ రెడ్యూస్ దీనికి రీజన్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం యాజ్ యూజువల్ ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కరెంట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ కరెంట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టార్క్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో దీని కారణంగా ఈ మెకానికల్ టార్క్ డామినేషన్ పెరిగిపోతుంది సో అందుకని ఫర్దర్ గా ఈ యాక్సిస్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుకుంటూ ఇలా మూవ్ అవుతూ పోతుంది డెల్టా అనేది స్లోలీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఈ పాయింట్ దగ్గర మాక్సిమం పొజిషన్ కి రీచ్ అవుతుంది అంటే అప్ టు జీరో టు నైన్టీ డిగ్రీస్ ఈ రెండు యాక్సిస్ మాగ్నెటికల్ గా లాక్ చేయబడి సింకన స్పీడ్ తోటి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ డెల్టా లోని వేరియేషన్ నైన్టీ డిగ్రీస్ ని క్రాస్ చేసిందో జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ నెగిటివ్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ యొక్క మాగ్నెటివ్ డిక్రీస్ అవుతుంది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ స్టేటర్ వైండింగ్ లో ఉన్నటువంటి మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫర్దర్ గా డీ మాగ్నెటైజ్ అవుతుంది సో ఇలా డీ మాగ్నెటైజ్ అవడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రో మాగ్నెట్ టాక్ ఫర్దర్ గా ఇంకా రెడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా రెడ్యూస్ అవడం వల్ల ఈ మెకానికల్ టార్క్ అనేది డామినేట్ చేయబడుతుంది సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఈ మాగ్నెటిక్ లాకింగ్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి మాగ్నెటిక్ లాకింగ్ అనేది బ్రేక్ చేయబడుతుంది ఇలా మాగ్నెటిక్ లాకింగ్ బ్రేక్ చేయబడి రోటర్ అనేది ఫ్రీగా ఇలా యాక్సలరేట్ అవుతూ మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది డెల్టా ఫర్దర్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది ఇక్కడ సింకనిజం అనేది లూజ్ అవుతుంది సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ పవర్ అనేది జనరేట్ కాదు ఎంటైర్ గ్రిడ్ మొత్తం షడన్ అయిపోతుంది సో దీనిని స్వింగ్ ఈక్వేషన్ లో గాని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ టర్మ్ మొత్తం పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే ఎం డి స్క్వైర్ డెల్టా బై డి టి స్క్వైర్ అనేది పాజిటివ్ అంటే డెల్టా అనేది ఫర్దర్ గా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది దీన్ని యాక్సలరేషన్ అని అంటారు అంటే ఈ డెల్టా లో వేరియేషన్ జీరో నుంచి నైన్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది రెండు యాక్సిస్ కూడా ఒక దాన
ఈ లోడ్ యాంగిల్ అనేది జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కి చేంజ్ అవుతుంది అనుకుందాం ఆ టైమ్ లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో లోడ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు స్లోగా జనరేట్ చేసేటువంటి పవర్ కూడా సి పవర్ యొక్క ఫార్ములా ఇది కదా ఈవి అపాన్ ఎక్స్ సైన్ డెల్టా సో స్లోగా డెల్టా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ జనరేట్ అయ్యే పవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ ఎట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇట్ రీచ్ చేస్తూ మాక్సిమం పొజిషన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ అయ్యేటువంటి పవర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది సో ఈ క్రాఫ్ నే లోడ్ యాంగిల్ కర్వ్ అని అంటారు సో నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర మనకు మాక్సిమం పవర్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్య ఉన్నటువంటి రీజియన్ నే స్టేబుల్ రీజియన్ అని అంటారు ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మధ్య ఉన్న రీజియన్ నే అన్స్టేబుల్ రీజియన్ అని అంటారు ఫర్ స్టేబుల్ ఆపరేషన్ ఈ లోడ్ యాంగిల్ లో వేరియేషన్ జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్య మాత్రమే ఉండాలి అండ్ ఈ లోడ్ యాంగిల్ లో వేరియేషన్ నైంటీ డిగ్రీస్ కి రీచ్ అవుతున్న కొద్ది దీని యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనం లోడ్ యాంగిల్ కోని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఈ డెల్టా లో వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఈ డెల్టా లో వేరియేషన్స్ రావడం వల్ల సిస్టమ్ అనేది అన్స్టేబుల్ కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి సో దీనిని మనం స్పీడ్ గవర్నర్ అనేటటువంటి ఒక డివైస్ ని యూజ్ చేసి రెక్టిఫై చేస్తాం ఈ స్పీడ్ గవర్నర్ అంటే ఏంటంటే రోటర్ ని ప్రైమ్ మూవర్ సహాయంతో రొటేట్ చేస్తాం ఈ ప్రైమ్ మూవర్ యొక్క టర్బైన్స్ దగ్గర ఈ స్పీడ్ గవర్నర్ యొక్క బాల్స్ అనేటివి ఫిక్స్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జనరేటర్ త్రీ థౌజండ్ ఆర్బిఎం దగ్గర కాన్స్టాంట్ గా పవర్ ని డెవలప్ చేస్తూ లోడ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనుకుందాం సపోజ్ లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగింది అనుకుందాం ఈ లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ పెరగడం వల్ల డెల్టా అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టార్క్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టార్క్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ త్రీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన పవర్ ని జనరేట్ చేయాలంటే రోడ్ అని కంపల్సరీగా త్రీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం దగ్గర రొటేట్ చేయాలి సో ఆ టైమ్ లో మనం ఇక్కడ అరేంజ్ చేసినటువంటి స్పీడ్ గవర్నర్ బాల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఓపెన్ అవుతాయి ఇలా బాల్స్ అనేటివి ఓపెన్ అవడం వల్ల ఎక్కువ స్టీమ్ అనేది ఇంజెక్ట్ అవుతుంది రోటర్ కి ఇలా ఎక్కువ స్టీమ్ అనేది ఇంజెక్ట్ అవడం వల్ల ఈ మెకానికల్ టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టార్క్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మెకానికల్ టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అప్ టు త్రీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం దాకా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఈ రకంగా మనం ఆ మ్యాగ్నెటిక్ క్లాక్ బ్రేక్ కాకుండా సింకన స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతూ పవర్ ని సప్లై ఇవ్వగలం సో ఇన్ కేస్ లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గిందనుకోండి డెల్టా అనేది కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే త్రీ థౌజండ్ ఆర్బిఎం కంటే కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్సిలరేట్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ టైమ్ లో ఈ స్పీడ్ గవర్నర్ దగ్గర ఉన్న బాల్స్ అనేటివి క్లోజ్ అవుతాయి ఇలా క్లోజ్ అవడం వల్ల తక్కువ స్టీమ్ అనేది ఇంజెక్ట్ అవుతుంది ఇలా స్టీమ్ అనేది మనం తగ్గించడం ద్వారా మెకానికల్ టార్క్ అనేది డిగ్రీ చేయబడుతుంది సో ఈ రకంగా త్రీ థౌజండ్ ఆర్బిఎం దగ్గర కంటిన్యూస్ గా రోటర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ లాక్ చేయబడి సింకన స్పీడ్ తోటి రొటేట్ అవుతూ లోడ్ కి పవర్ ని సప్లై చేస్తుంది ఈ రకంగా స్పీడ్ గవర్నర్ ని యూజ్ చేసి లోడ్ లో వచ్చేటువంటి స్మాల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ని కంపల్సేట్ చేస్తూ కాన్స్టెంట్ గా పవర్ ని డెవలప్ చేసి లోడ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఈ రకంగా ఫిజికల్ గా మనం సింగ్ ఈక్వేషన్ యొక్క మీనింగ్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే నార్మల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు డి స్క్వేర్ డెల్టా అపాన్ డి టి స్క్వేర్ టర్మ్ అనేది జీరో దెర్ ఈస్ నో యాక్సలరేషన్ దెర్ ఈస్ నో డిజలరేషన్ అండ్ ఇన్ కేస్ లోడ్ గాని ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఈ టర్మ్ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది ఈ నెగిటివ్ టర్మ్ అంటే డిజలరేషన్ రోటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా లోడ్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గింది అనుకోండి ఈ డి స్క్వేర్ డెల్టా అపాన్ డి టి స్క్వేర్ టర్మ్ అనేది పాజిటివ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్సలరేషన్ ఈ లోడ్ యాంగిల్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది అని అర్థం సో ఈ రకంగా మనం ఈ సింగ్ ఈక్వేషన్ ని యూజ్ చేసి ఈ లోడ్ యాంగిల్ లో వేరియేషన్ ని ఫిజికల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఈ రోజు క్లాస్ ఈ టాపిక్ మీద ఏదన్నా డౌట్స్ గానీ ఉన్నట్లయితే కమెంట్స్ రూపంలో మీరు తెలియజేయగలరు అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్